Hola, soy Mariel y bienvenidos a Ponquecitos and Cakes. Hoy vamos a hacer un bizcocho de uyama o de calabaza. El bizcocho de calabaza, también conocido en muchas otras partes del mundo con otro nombre como lo es Auyama, zapallo, ayote y un montón de nombres más es un bizcocho muy versátil que nos sirve también para nuestras tartas de fondant, para comerlo solo o para un layer cake. Suscríbete al canal y activa la campana para que recibas la notificación de todos mis vídeos. Para realizar este bizcocho necesitamos un puré de calabaza. Puedes valerte de los botes de puré de calabaza que ya vienen preparados, aunque a mí me gusta más hacerla en casa. Yo la hago horneada, pero también la puedes utilizar haciendo la hervida. Así que, ¡vamos con la receta! Jugoso y delicioso bizcocho de calabaza, también conocido como ponqué de Uyama. La receta escrita, al igual que la respuesta a las preguntas frecuentes, la encuentras en el blog de Ponquecitos and Cakes y en la app de Ponquecitos and Cakes. Te he dejado un link en el cuadro de descripción de este vídeo. Comenzamos seleccionando una calabaza que esté ya en su punto, como si fuéramos a usarla para realizar una crema que no esté ni muy verde ni muy madura y la cortamos en trozos grandes, en esta oportunidad la dispongo sobre una bandeja y la llevo a hornear para hornear nuestra calabaza estoy colocando el horno a 240 grados centígrados y la voy a hornear hasta que esté bien blandita al ser horneadas va a tener esa capa doradita y ese sabor ahumado que tanto me gusta una vez lista, la dejo reposar sobre una rejilla hasta que se enfríe, retirando luego su corteza y cortándola en cuadritos. Una vez fría, es más fácil de retirarle tanto las semillas como la corteza y de cortarla en cuadritos. Ahora sí, ya nos disponemos a realizar nuestro puré. Este puré le aportará el sabor y esa textura jugosa a nuestro bizcocho. Para realizar mi puré, me estoy valiendo de una licuadora de vaso, pero puedes utilizar también un procesador de alimentos. Le incorporo dos cucharaditas de agua para que así sea más fácil de disolver. Este puré también lo puedes hacer con la ayuda de un tenedor y con mucha paciencia. Recuerda bajarte la app de Ponquecitos and Cakes para que tengas siempre a mano las recetas, los vídeos, los tips y además que es gratis. Separamos 180 gramos de puré de calabaza y le incorporamos 80 mililitros de leche que debe estar a temperatura ambiente para hacer así una crema que sea bien fluida removiendo muy bien para que quede la mezcla homogénea y reservamos en el bol de la batidora vamos a colocar 140 gramos de azúcar moreno junto con 60 gramos de azúcar blanca y la pizca de sal y removemos ligeramente para mezclar ahora incorporamos 80 gramos de mantequilla que debe estar a temperatura ambiente y comenzamos a batir a máxima velocidad hasta lograr una textura bien cremosa. Ahora incorporaremos dos huevos de uno en uno, rompiendo primero su estructura para que así se mezcle más fácilmente. Y le incorporamos a la mezcla. No incorporamos el siguiente huevo hasta que el primero esté completamente integrado. No te preocupes si pareciera que la mezcla se cortara porque es normal y continúa batiendo, que poco a poco se irá integrando todo y tendrá una mejor textura. Mientras tanto vamos a cernir o tamizar 220 gramos de harina todo uso, 20 gramos de maicena, una cucharadita de levadura química, media cucharadita de bicarbonato, media cucharadita de canela en polvo, un cuarto de cucharadita de jengibre en polvo, y la ralladura de nuez moscada. La cantidad de nuez moscada es a tu gusto. Y vamos a tamizar o cernir estos ingredientes secos. Para lograr así un bizcocho que tenga una textura bien aireada. Incorporamos la mitad de los secos a la mezcla y batimos a mínima velocidad. Una vez estén integrados vamos a colocar nuestra mezcla de calabaza con leche. Y continuamos batiendo a mínima velocidad. Terminando esta mezcla incorporando el restante de los secos. Recuerda limpiar las paredes del bol para que quede nuestra mezcla lo más homogénea posible y que queden todos los ingredientes bien integrados. Preparo mi molde de 18 centímetros de diámetro con spray desmoldante. 
Esto lo puedes sustituir por mantequilla y harina, aunque yo prefiero colocarle siempre en la base un papel de hornear para evitar que mi bizcocho se quede pegado al molde, ya que al tener calabaza suele suceder. Vertemos nuestra mezcla en el molde y con la ayuda de una espátula vamos a alisar toda la superficie. Damos dos golpes secos sobre la mesa y llevamos a hornear. Y horneamos a 170 grados centígrados durante unos 40 a 45 minutos. El tiempo va a variar dependiendo de tu horno. Yo estoy usando la función de calor arriba y abajo y la bandeja justo en la mitad. Si usas un horno de gas, entonces deberás colocar la bandeja lo más arriba posible ya que el calor solo viene de abajo y el tiempo de cocción variará. Así que pasado los 40 minutos ya lo puedes pinchar con un palito. Si este sale limpio y seco, el bizcocho está listo. Si no, continuamos horneando. Es maravilloso cómo se llena de aromas es la casa mientras se va haciendo este bizcocho entre la mezcla de la uyama y las especias, aunque las especias es completamente opcional, pero para mí es lo que le da ese toque especial a este bizcocho de calabaza. Una vez listo, lo dejamos reposar al menos durante 10 o 15 minutos sobre unas rejillas antes de desmoldar. El tiempo de enfriamiento va a variar dependiendo del clima que tengas en casa. Tenlo siempre presente y si hace mucho frío, deberás esperar unos minutos más antes de intentar desmoldar tu bizcocho. Una vez los desmolde, déjalo al revés, que por su propio peso va a ayudar para que la barriguita de este bizcocho se aplane. Y lo dejamos allí hasta que esté completamente frío. Este bizcocho lo puedes disfrutar solito, también con tus tartas de fondant, pero yo hoy te voy a enseñar a realizar una crema que le queda perfecta como topping para disfrutar en familia. Con la ayuda de un procesador de alimentos o con una batidora de mano, vamos a mezclar 120 gramos de queso crema tipo Filadelfia, también puedes utilizar mascarpone, junto con 40 gramos de mantequilla. Esta mantequilla debe estar a temperatura ambiente para que se mezcle bien. A esto le vamos a incorporar 200 gramos de azúcar glas. Y una vez esté bien mezclado, vamos a llevar a la nevera por 20 minutos antes de decorar nuestro pastel. Pasado el tiempo, ya podemos aplicar nuestra crema sobre el bizcocho. No necesitamos ninguna técnica en especial, simplemente con una cuchara aplicamos una buena cantidad de esta crema y le vamos a dar algunos surcos que van a ser unas líneas sin ninguna forma definida que le da un acabado muy bonito. Le da un aire fresco y muy primaveral incorporándole algunas pepitas de chía, unos pedacitos de frutos secos partidos por solo el borde, unos rollitos de chocolate y terminando con algunos pétalos de flores comestibles que he cultivado en mi terraza. Recuerda utilizar siempre flores que sean de uso alimentario y que la venden para esta utilidad. He realizado un corte de este maravilloso pastel para que aprecies su increíble miga y lo bonito y espectacular que es una vez ya lo tenemos en el plato servido. Este bizcocho se mantiene perfecto a temperatura ambiente bien tapado en un bol hermético hasta 5 días. Si le aplicas la crema de queso, entonces ya deberá ir a la nevera. También bien tapado dentro de un bol hermético y deberás consumirlo en un tiempo no mayor de 3 días. Te recomiendo, si lo tienes en la nevera, sacarlo unos 10 o 15 minutos antes de consumir para que su textura sea nuevamente esponjosa. Espero te animes a realizar esta riquísima receta porque es un bizcocho que se convierte completamente adictivo y que encantará en casa, aparte de que tiene unos aires primaverales que son muy bonitos y delicados. Espero que te haya gustado la receta de hoy y si es así recuerda darle me gusta y compartir con tus amigos, suscríbete al canal y activa la campana para que reciba la notificación de todos mis vídeos. Nos vemos dentro de nada con otra video receta. Chao.